बिस्मिल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम टू बाय विद मुसमिर स्टूडेंट्स आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर वन के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे uh, जो है सेल वॉल अच्छा देखिए स्टूडेंट सेल वॉल का ये जो तो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह से ये भी याद रखिएगा कि इसमें से काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी बन जाते हैं तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जरा सेल वॉल को ये सेल वॉल क्या है सेल वॉल इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एक्सटीरियर टू द सेल देखिए स्टूडेंट ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि सेल के बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट है अब देखें एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर हम इसको क्यों कहते हैं क्योंकि होता यह है कि जी सेल वॉल तक सेल कंप्लीट हो जाता है और फिर वही सेल जो है वो सक्रीट कर देता है सेल वॉल को और अगर जो है ये सेल वॉल ना भी प्रेजेंट हो तो तब भी सेल जो है वो एक कंप्लीट सेल कंसीडर किया जाता है तो इसीलिए हम इसको ये कहते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है और ये कहां पे प्रेजेंट होगा जी सेल में सबसे बाहर वाली साइड पे ये सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है अच्छा देखिए स्टूडेंट Uh, अगर आप इसकी प्रेजेंस को देखें तो सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ये सेल वॉल जो है ये आपको एनिमल सेल्स के अंदर नहीं मिलेगी वट इज द रीजन क्या रीजन है देखिए स्टूडेंट एनिमल्स आपको पता है कि एनिमल्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं मोटाइल का मतलब ये होता है कि जी ये मूव कर सकते हैं और जब ये मूव कर सकते हैं तो अगर इनको कोई भी थ्रेट होता है तो ये उस थ्रेट से बच सकते हैं मूव करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करके तो दैट्स वाई नेसेसरी नहीं है कि जी उनके सेल जो है उनके बाहर कोई हार्ड uh, मटेरियल जो है वो मौजूद हो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जबकि प्लांट्स के बारे में आपको पता है कि प्लांट्स जो है ये क्योंकि नॉन मोटाइल होते हैं और जब ये नॉन मोटाइल होते हैं तो इनको प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट uh, होती है सेल वॉल की क्योंकि जब ये एक जगह प्रेजेंट होते हैं तो वहां uh, पॉसिबिलिटी है कि वो डैमेज हो सके तो दैट्स वाई सेल वॉल जो है उनके सेल को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है अब अगर आप सेल वॉल की प्रेजेंस को देखें तो प्लांट्स के साथ साथ ये जो सेल वॉल है ये आपको प्रोक्रियोट्स के अंदर भी मिलेगी प्रोक्रियोट्स के सेल में भी और इसके साथ साथ फंजाई के जो सेल है उनमें भी ये सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है अच्छा स्टूडेंट हम इसकी कंपोजिशन भी जरा देख लेते हैं साथ ही देखिये प्लांट्स इस सेल्स के अंदर जो सेल वॉल की कंपोजिशन होती है प्लांट्स में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और इसी तरह से अगर आप देखें प्रोक्रियोट्स में तो इन प्रोक्रियोट्स द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन और पेप्टिडो ग्लाइकेन को आप म्यूरिन भी कहते हैं और फंजाई के अंदर दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन अब ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स के जो सेल वॉल होती है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये एक एक्स्ट्रा सेलर स्ट्रक्चर है और इसको सेल ही सक्रीट करता है आ, सेल के अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन के मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो जो मटेरियल है वो गोल्जी बॉडीज जो है वो गोल्जी वेजिकल की फॉर्म में उनको पैक करके और देन सेल से बाहर सक्रीट कर देती है और जब सेल डिवाइड करता है तो यही गोल्जी वेजिकल जो है आ, वो एक रोग की फॉर्म में इकट्ठे होके और बाद में वहां पे जो है वो सेल वॉल की डेवलपमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल वॉल है इस को सक्रीट करने में सेल का ही रोल है यानी सेल जो है वहीं से सेल वॉल जो है वो क्या होती है सक्रीट होती है अब देखें स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में प्रोक्रियोट्स में और इसके साथ साथ फंजाई के अंदर यह सेलवॉल प्रेजेंट है आ, लेकिन हम यहां पे जो है आ, प्लांट की जो सेल वॉल है उसके स्ट्रक्चर को आ, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो अब अगर हम प्लांट आ, की सेल वॉल को देखें तो प्लांट की सेल वॉल में आपको थ्री लेयर्स नजर आएंगे अब ये जो तीन लेयर्स हैं इनको हम नाम दे रहे होते हैं जो पहली लेयर है उसको हम नाम दे रहे हैं प्राइमरी वॉल या प्राइमरी सेल वॉल का और जो सेकेंड लेयर है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल और जो थर्ड लेयर है दैट इज कॉल्ड मिडल लैमेला अब देखिए स्टूडेंट ये जो तीनों 
लेयर्स हैं इसकी ये किस तरह से प्रेजेंट है अगर आप इस डायग्राम में इसको देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि डायग्राम में ये जो रेड कलर से मैंने इसको शो किया है ये मिडल लैमेला है और मिडल लैमेला आपको नजर आ रहा है कि जी दिस वन इज वन सेल सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल और ये इसी तरह से कंटिन्यूशन है मजीद सेल्स की तो हर दो सेल के दरमियान में ये आपको मिडल लैमेला वो नजर आ रहा है यानी ये सेल और ये सेल और इसके बीच में ये मिडल लैमेला इस तरह से ये सेल और ये सेल और इसके बीच में मिडल लैमेला ये सेल है ये सेल है और इसके बीच में जो है ये मिडल लैमेला है और मिडल लैमेला के अंदर वाली साइड पे ये ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है दिस वन इज द प्राइमरी सेलवाल और देन प्राइमरी सेलवाल के अंदर जो है आपको नजर आएगी सेकेंडरी सेलवाल और सेकेंडरी सेलवाल जो है उसके अंदर पे सेल मेम्ब्रेन है और सेल के बाकी जो ऑर्गेन हैं वो यहां पे प्रेजेंट हैं तो अब हम वन बाय वन इन लेयर्स को डिस्कस करते हैं अच्छा देखिए स्टूडेंट जो मिडल लैमेला है मिडल लैमेला ये कहां पे प्रेजेंट होता है दिस इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट सेल वॉल्स ऑफ टू सेल्स देखिए स्टूडेंट दो सेल है और दो सेल की जो एडजेस्टेड सेल वॉल्स हैं उनके दरमियान में जो है ये आपको ये मिडल लैमेला जो है वो नजर आएगा और जो लैमेला है वो लैमेला हम बेसिकली इस तरह के जो एक स्ट्रक्चर होता है जो दरमियान में एक सैंडविच सब बना हुआ होता है तो उसके लिए हम वर्ड लैमेला जो है वो यूज करते हैं और ये क्योंकि बिटवीन टू सेल्स है दो सेल्स के दरमियान तो इसीलिए इसको हम कहते हैं जी मिडल लैमेला आप देखिए स्टूडेंट जो मिडल लैमेला है अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो दिस इज कंपोज ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट तो कुछ जेल लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट हैं जिनको हम पैक्टिक एसिड्स का नाम देते हैं अच्छा देखिए स्टूडेंट ये असल में स्टिकी होते हैं और जेल लाइक होते हैं और ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट हैं अच्छा ये बनते किस तरह से इनको पैक्टिक एसिड्स कहते हैं जो पैक्टिन प्रेजेंट होता है प्लांट की सेलवाल के अंदर और उस पैक्टिन की डिकम्पोजिशन होती है यानी वो टूटता है पैक्टिनेज इंजाइम के जरिए और देन वो कन्वर्ट हो जाता है पैक्टिक एसिड्स में और ये पैक्टिक एसिड जो होते हैं ये जेल लाइक आपके पास जो है वो सब्सटेंसेस हैं यानी इसका मतलब यह है कि जिनकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है और इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन होता है पैक्टिन का यानी पैक्टिन प्लस पैक्टिक एसिड्स मिलके तो ये बना देते हैं जी मिडल लैमेला तो अब देखिए स्टूडेंट जो मिडल लैमेला है ये क्योंकि दो सेल्स के बीच में है और वैसे भी हम पैक्टिन को कहते हैं कि पैक्टिन एक सीमेंटिंग मटेरियल है और सीमेंटिंग मटेरियल आप उसको कहते हैं जो स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ता है तो फिर क्या फंक्शन जो है वो हमें मिडल लैमेला का नजर आ रहा है जो मिडल लैमेला है उसका फंक्शन ये है कि होल्ड नेबरिंग सेल्स वॉल सेल वॉल टूगेदर यानी इसका मतलब यह है कि जी नेबरिंग सेल वॉल्स को ये एक दूसरे के साथ क्या करता है जी जोड़ के रखता है तो जो नेबरिंग सेल वॉल्स हैं उनको ये एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है तो ये बेसिकली फंक्शन है इस मिडल लैमेला का अब ये देखिए स्टूडेंट्स मिडल लैमेला और मिडल लैमेला के अंदर वाली साइड पे आपको नजर आएगी इसकी सेल वॉल जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल तो बेसिकली स्टूडेंट कहा यह जाता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है दिस इज ट्रू सेल वॉल इसको हम ट्रू सेल वॉल जो है वो कंसिडर करते हैं और होता भी यही है कि ये सेल वॉल जो है ये तकरीबन आपको हर सेल के अंदर मिलेगी तो सेकेंडरी सेल वॉल ये नेसेसरी नहीं है कि वो हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो तो इसको हम कहते हैं जी ट्रू सेल वॉल और ये कहां पे डेवलप होती है जी ये डेवलप होती है इन न्यूली ग्रोइंग सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेल डिवीजन होती है और सेल डिवीजन के दौरान जो नए सेल बनते हैं तो उनके बाहर वाली साइड पे जो पहली सेल वॉल डेवलप होती है उस सेल वॉल को हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल और लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो दिस इज प्रेजेंट इन टू मिडल लैमेला तो ये आपको स्टूडेंट नजर आ रही है कि दिस वन इज प्रेजेंट इन टू मिडल लैमेला यानी मिडल लैमेला के अंदर वाली साइड पे ये सेलवाल प्रेजेंट है अच्छा जी किस किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज है आ, अगर आप इस सेलवाल को देखें तो ये सेलवाल जो है ये थिन और स्लाइटली 
फ्लेक्सिबल होगी थिन है यानी सेकेंडरी सेलवाल के मुकाबले में ये थिन है वो ज्यादा जरा थिक होती है और इसके साथ साथ इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है दिस वन इज स्लाइटली फ्लेक्सिबल क्या कंपोजिशन है प्राइमरी uh, सेलवाल की प्राइमरी सेलवाल इज बेसिकली कंपोज ऑफ सेलुलोज माइक्रो फाइब्रल तो ये सेलुलोज के माइक्रो फाइब्रल होते हैं ये माइक्रो फाइब्रल असल में क्या है जी दीज आर द बंडल्स ऑफ सेलुलोज चेन जो सेलुलोज के मालिक्यूल की चेन होती है सेलोज के जो मालिक्यूल की चेन होती है वो जब बंडल की फॉर्म में अरेंज हो जाती है तो देन आप उनको नाम देते हैं सेलुलोज माइक्रो फाइब्रल बंडल का मतलब ये देखें ये अगर एक आपके पास सेलोज चेन है ये दूसरी सेलोज चेन है और ये तीसरी सेलोज चेन है ये अगर आपस में मिल जाए इस तरह से और ये बना दे बंडल्स तो वो जो बंडल्स है उनको आप कहते हैं माइक्रो फाइब्रल्स और फिर ये जो माइक्रो फाइब्रल्स होते हैं ये आपस में अरेंज हो जाते हैं इनकी एक अरेंजमेंट बनती है जिसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट और ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है इसमें क्या होता है जी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में बेसिकली जो माइक्रो फाइब्रल्स है ये इस तरह से जो है वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं एक लेयर दूसरी लेयर उसके परपेंडिकुलर और तीसरी फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाती है और इस किस्म की जो अरेंजमेंट होती है उसको आप कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट और ये बात याद रखिएगा कि इस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से सेलवाल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती है सेलवाल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और प्राइमरी सेलवाल जो है इसके बारे में ये भी याद रख लें कि दिस वन इज अडेप्टेड टू ग्रोथ इसका मतलब ये है कि अगर सेल प्राइमरी सेलवाल के होते हुए ग्रो करना चाहे तो सेल ग्रो कर सकता है तो ये जो सेल जब ग्रो करता है तो क्या होता है जी उस ग्रोथ के दौरान जो सेल वॉल है वो स्ट्रेच हो जाती और जब ये स्ट्रेच होती है तो ये स्ट्रेच होती है प्लास्टिकली प्लास्टिकली स्ट्रेच होने का मतलब ये है कि सेल जो है वो स्ट्रेच होगा लेकिन वो दोबारा से वापस नहीं आती सेल वॉल अगर वो दोबारा से वापस आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो इलास्टिकली स्ट्रेच हुई लेकिन जब ये इिवर्सिबल स्ट्रेच होती है तो हम इसको कहते हैं कि ये प्लास्टिकली स्ट्रेच होती है और जब ये सेलवाल प्लास्टिकली स्ट्रेच होती है तो इससे क्या होगा जी इससे ये होगा कि जो सेल वॉल है वो सेल के ग्रो करने के बाद भी वहीं पे मौजूद रहेगी और अगर ये सेल वॉल थिन हो जाती है ग्रोथ के बाद सेल अगर ग्रो कर जाता है और थिन हो जाती है तो मजीद मटेरियल जो है वो सक्रीट कर दिया जाता है या अगर कहीं से इसकी ब्रेकेज भी हो जाती है तो मजीद मटेरियल सक्रीट करके और उसको रिपेयर कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि सेल वॉल जो है ये सेल की ग्रोथ के अंदर कोई हैंड्रेस प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि ये क्या है दिस इज एडेप्टेड टू ग्रोथ तो स्टूडेंट ये थी प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लेमिला अब जरा देखते हैं सेकेंडरी ओके जी स्टूडेंट्स तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में याद रख लें कि दिस इज फॉर्म बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन This one is a primary cell wall और ये plasma membrane है और इसके बीच में आपको नजर आ रही है black color से दिस वन इज द सेकेंडरी सेल वॉल अच्छा स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि दिस इज ऑनली प्रेजेंट इन स्कलैन कायमा सेल्स और ये स्कलैन कायमा सेल्स प्लांट के वो सेल्स होते हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये जो स्क्लेन कायमा सेल है ये देखिए स्टूडेंट फाइबर्स होते हैं और स्क्लेराइड्स होते हैं तो जो फाइबर है वो आपको जाइलम और फ्लोएम में मिलेंगे और इसी तरह से जो स्क्लेराइड्स हैं वो आपको जो फ्रूट की वॉल होती है या सीट कोड तो ये स्ट्रक्चर आपको काफी हार्ड नजर आ रहे होते हैं तो असल में स्क्लेन कायमा सेल जो होते हैं ये होते क्या है जी ये जनरली डेड होते हैं और इनका बेसिक रोल जो है वो क्या होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये डेवेलप होती है ओनली वेन द सेल हैज रीच मैक्सिम साइज अब देखें स्टूडेंट सेल जब अपना मैक्सिम साइज गेन कर लेता है मजीद उसने ग्रो नहीं करना होता तो देन ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो डेवेलप होती है और इसके बाद सेल ग्रो 
नहीं करता तो उसकी वजह यही है क्योंकि ये जो स्कैंडी सलवाल होती है ये काफी थिक और रिजड होती है और जब जाहिर सी बात है ये थिक और रिजड होगी तो ये फर्दर जो है ये सेल की ग्रोथ जो है उसको ये अलाव नहीं करती अच्छा जी इसकी कंपोजिशन अगर आप देख लें तो जो स्कैंडरी सेलवाल है ये बनी हुई है उसी तरह से सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स हैं ठीक है जी और वो भी आपको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में नजर आएंगे और प्लस इसमें आपको मिलेगा जी लिगनन लिगनन और ये जो लिगनन है ये भी एक सीमेटिंग मटेरियल है और ये जो लिगनन है ये असल में एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और ये प्रोवाइड करता है रिजिडनेस टू द सेलवाल यानी सेलवाल इसकी वजह से ज्यादा जो है वो रिजिड हो जाती है यानी ये रिजिडिटी देता है सेलवाल को तो ये सेकेंडरी सेलवाल है अच्छा स्टूडेंट्स अगर हम सेलवाल के ओवरऑल फंक्शंस को देखें तो सेलवाल असल में पोरस होती है और सेल वाल के अंदर छोटे छोटे होल्स या पोर्स जो है उनको आप नाम देते हैं पिट्स का अच्छा इन पिट्स के जरिए क्या होता है पिट्स असल में अलाउ करते हैं फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल तो वाटर और डिजोल्व मिनरल जो है वो बड़ी आसानी के साथ इन पिट्स के जरिए गुजर के और सेल्स के अंदर चले जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं अच्छा जो सेकेंडरी सेल वाल होती है जैसा कि अभी आपने देखा है ये असल में सेल को डेफिनेट शेप भी देती है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है मिडल एमेला का फंक्शन पहले ही मैंने आपको बताया है कि वो क्या करता है जी मिडल एमेला होल्ड्स नेबरिंग सेल वाल्स टुगेदर यानी दो सेल वाल्स को आपस में जोड़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स को आपस में जोड़ने का काम जो है वो मिडल एमेला करता है तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था आपसे इंशाला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी मुझे इजाजत दीजिए टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज